లారెన్స్ కోల్బర్గ్ అమెరికా దేశంలోని హార్ట్బర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం చెందినటువంటి లారెన్స్ కోల్బర్గ్ అనే మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త వివిధ సంస్కృతులకు సంబంధించిన పిల్లలపై ధ్యానం చేసి నైతిక వికాస సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు నైతిక వికాస సిద్ధాంతాల్లో కోల్బర్గ్ సిద్ధాంతము అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని పొందింది దీని ఇంగ్లీష్లో మనం మోరల్ డెవలప్మెంట్ థీరీ అని చెప్తాం ఏదైనా పిల్లవాడికి సందిగ్ధ అవస్థ ఏర్పడినప్పుడు అంటే అతనికి ఒక డైలమా స్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఇలా ఆలోచించి నైతిక నిర్ణయాలు శిశు తీసుకుంటాడు అనేటువంటి ఆధారంగా కోల్బర్గ్ నైతిక వికాసంలో మూడు స్థాయిలు ఆరు దశలుగా గుర్తించాడు ప్రతి స్థాయిలో రెండు దశలను ఆయన గుర్తించారు కోల్బర్గ్ మూడు స్థాయిలు కానీ మనం గమనిస్తే ఒకటి పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి రెండవది సంప్రదాయ స్థాయి మూడవది ఉత్తర సంప్రదాయ స్థాయి అసలు సంప్రదాయాలు అంటే ఏమిటి ఒక సమాజము అంగీకరించినటువంటి ప్రమాణాలను మనము సంప్రదాయాలు అని చెప్పచ్చు కోల్బర్గ్ ప్రకారము నైతిక వికాసాన్ని మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రభావితం చేస్తాయి అందులో ఒకటి సంఘనాత్మక వికాసము రెండవది పెంపకము మూడవది సామాజిక అనుభవాలు కోల్బర్గ్ తన నైతిక వికాస సిద్ధాంత పరిశోధనలో భాగంగా నైతికత గురించి వ్యక్తులు వాస్తవికంగా ఏమి చేస్తారనే దానికంటే ఏమి ఆలోచిస్తారనే విషయంపైనే ఎక్కువ దృష్టి నిలిపారు పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి నాలుగు నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయిలో ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనేది వాటి భౌతిక పరిణామాలను బట్టి ఆలోచించడం అనేది జరుగుతుంది తమ స్వీయ అవసరాలు తీర్చేది ఒప్పుగాను ఇబ్బంది కలిగించేది తప్పుగాను వీళ్లకు కనిపిస్తుంది ఈ పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయిలో మలరా రెండు దశలుంటాయి ఒకటవ దశ దండనకు భయపడి నైతిక విలువలను పాటించు దశ రెండవ దశ అవసరాలు తీర్చుకునేటువంటి దశ ఇప్పుడు మనం దండనకు భయపడి నైతిక విలువలను పాటించు దశ గురించి ఆలోచిద్దాం పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయిలో మనం మొదటి దశ గాని గురించి కానీ ఆలోచిస్తే ఈ దశలో పిల్లలు ఏది మంచిది ఏది చేడు ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనేది పెద్దలు విధించు శిక్షణ బట్టి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు వాటిని బట్టి వాళ్ళు పాటిస్తారు ఈ దశలో శిశువు దొరికిపోతాననే ఉద్దేశంతో దొంగతనం చేయడం తప్పు అని చెబుతాడు మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ విధంగా అడగచ్చు క్రింద పడిపోయిన చాక్లెట్లు తీసుకొని తినాలని ఉన్నప్పటికీ అమ్మ చూస్తూ ఉండడంతో ఎక్కడ కొడుతుందో అని దాన్ని వదిలేసినటువంటి శిశువు ఉన్న దశ ఏది అని అడుగుతారు పూర్వ సాంప్రదాయం ఓటవ దశ పూర్వ సాంప్రదాయ స్థితిలోని రెండవ దశ దీనికి ఆన్సరు పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒకటవ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఇలాంటి స్థితిలో ఉంటారు ఇంకా పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి రెండవ దశ ఈ రెండవ దశలో అవసరాలు తీర్చుకునే దశ అని కూడా మనము చెప్పచ్చు ఈ రెండవ దశలో తల్లిదండ్రులు పెద్దలు ఉపాధ్యాయులు ఇచ్చు బహుమతులకు ఆశించి ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అనేది వాళ్ళు ఆ బహుమతులను బట్టి నిర్ణయించుకుంటారు ఈ దశనే మనము పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయిలోని రెండవ దశగా మనము చెప్పచ్చు ఇక టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో పూర్వ సంప్రదాయ స్థాయి రెండవ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటారని ఒక ఎగ్జామినేషన్స్లో ఈ విధంగా అడిగారు రాము అనే పిల్లవాడు ఉపాధ్యాయుడిచ్చే చాక్లెట్ల కోసం ప్రతిరోజు క్రమశిక్షణగా సమయానికి బడికి వస్తున్నాడంట మరి ఈ కోల్బర్గ్ ప్రకారము ఈ పిల్లవాడు ఏ దశలో ఉండొచ్చు అని ప్రశ్న అడిగారు పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయిలోని ఒకటవ దశలో ఉన్నాడు పిల్లవాడు లేదా పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయిలోని రెండవ దశ అని ప్రశ్నించారు సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ రాము అనే పిల్లవాడు పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయి రెండవ దశలో ఉన్నాడు 
అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఒకటవ దశలో ఉండే పిల్లలు దండనకు భయపడి నైతిక విలువలను పాటిస్తారు అదేవిధంగా పూర్వ సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి రెండవ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు బహుమానాలకు ఆశించి నైతిక విలువలను పాటిస్తారు సరే ఇక మనము సాంప్రదాయ స్థాయి గురించి తెలుసుకుందాం సాంప్రదాయ స్థాయి పదకొండవ సంవత్సరాల నుంచి పదమూడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది సాధారణంగా సాంప్రదాయ శాస్త్రలో శిశువు సమాజం కొరకు నైతిక విలువలను పాటించడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ సాంప్రదాయ స్థాయిలో కూడా రెండు దశలను మనము చెప్పచ్చు అందులో సాంప్రదాయ స్థాయి మూడవ దశగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఈ సాంప్రదాయ స్థాయి మూడవ దశలో మంచి బాలుడు మంచి బాలికగా గుర్తింపు పొందాలనుకునేటువంటి దశ సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాలుగ దశ అధికారానికి విధేయత చూపించే దశ ఇప్పుడు మనము సంప్రదాయ స్థాయిలోని మూడవ దశను చూస్తాం ఈ మూడవ దశలో మంచి ప్రవర్తన అంటే ఇతరులను సంతోష పెట్టేది తల్లిదండ్రులకు ఉపాధ్యాయులకు పెద్దలను సంతృప్తి పరచడానికి ఈ మూడవ దశలో శిశువు నైతిక విలువలను అనేది పాటించడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది ఓసారి ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ విధంగా ప్రశ్నలు మనకు అడుగుతారు మంచి అమ్మాయి అనిపించుకోవటానికి పొరిగింటి వారు చెప్పిన పనులన్నీ చేసే పావని ఏ దశలో ఉంది కోల్బర్గ్ ప్రకారము ఈ అమ్మాయి ఏ దశలో ఉన్నది మనము భావించవచ్చు సాంప్రదాయ స్థాయిలోని మూడవ దశ సాంప్రదాయ స్థాయిలోని నాలుగవ దశ దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి సాంప్రదాయ స్థాయిలోని మూడవ దశ ఈ మూడవ దశలోని పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన ఇతరులను సంతోష పెట్టేది తల్లిదండ్రులకు ఉపాధ్యాయులకు పెద్దలను సంతృప్తి పరచడానికి ఈ మూడవ దశలో శిశువు నైతిక విలువలు అనేటివి పాటించడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది సాంప్రదాయ స్థాయి మూడవ దశలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఇతరుల సంతృప్తి కోసము నైతిక విలువలను పాటిస్తారు ఈ పాయింట్ మీరు బాగా గుర్తించుకోవాలి ఇంకా సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నాలుగవ దశ ఈ నాలుగవ దశలో సాంఘిక క్రమబద్ధన నెలకొల్పడము కోసము శిశువు నైతిక విలువలను పాటిస్తాడు ఈ నాలుగవ దశలో సరైన ప్రవర్తన అంటే ఎవరి బాధ్యతను వారు నిర్వర్తించాలి అధికారాన్ని గౌరవించడం ఈ దశలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య లక్షణం అంటే ఈ దశలో అధికారానికి విధేయత చూపించే దశగా మనము చెప్పచ్చు ఇక మనము ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయి గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయి పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి దాదాపుగా వయోజన దశ వరకు ఉంటుంది ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయిలో వ్యక్తి స్వీయ ఇష్ట ఇష్టాలను అనుగుణంగా నైతిక విలువలు అనేటివి పాటించడం జరుగుతుంది ఈ ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయిని తీసుకుంటే వీటిలో మళ్ళా రెండు దశలు ఉంటాయి ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయి ఐదవ దశగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ సాంఘిక ఒడంబడిక దశ అని చెప్పచ్చు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి సమాజ ప్రమాణాలను అంగీకరించే దశ అని మనము చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఐదవ దశలో వ్యక్తి ఇతరుల కోసము సాంప్రదాయాల కోసము కట్టుబాట్ల కోసము నైతిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ వ్యక్తులు తన ప్రవర్తను తాను నియంత్రించుకొని తాను నిర్ధారించుకున్నటువంటి నైతిక నియమాలను హేతుబద్ధంగా ఆలోచించి పాటించడం అనేది ఇక్కడ ఈ దశలో మనకు జరుగుతుంది ఇక టెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా అడుగుతారో చూద్దాం నేరం చేసి పారిపోతున్న వ్యక్తిని రాము అనేటువంటి పిల్లవాడు పట్టుకొని చట్టానికి అప్పజెప్తాడు ఇలా చట్టానికి నేరస్తులను అప్పజెప్పడం అనేది తన బాధ్యతగా గుర్తిస్తాడు దీనిని మనము ఇలాంటి వాళ్ళు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారని అడగవచ్చు దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఐదవ దశ ఇంకా ఉత్తర సాంప్రదాయ స్థాయిలోని ఆరవ దశ గురించి మనం ఆలోచిస్తాం ఈ ఆరవ దశలో విశ్వవ్యాప్త నైతిక విలువలను ఈ దశలో పాటిస్తారు కాబట్టి ఈ దశను విశ్వవ్యాప్త నైతిక విలువలు పాటించుదత అని మనము చెప్పచ్చు ఈ దశలో విశ్వజీనమైన నైతిక నియమాలైనటువంటి సత్యము సమానత్వము మానవత్వము న్యాయము కరుణ జాలి తథానుభూతి మొదలైనటువంటి విలువలను పాటిస్తారు ఇతరులకు సంఘానికి కాకుండా వ్యక్తి తన ఆత్మ నిరసనను తప్పించుకోవటానికి సాంఘిక ప్రమాణాలు ఆదర్శాలు విలువలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తించు దశనే ఈ దశ కోల్బర్గ్ ఈ దశ అందరిలోనూ సంభవించవచ్చు లేకపోతే సంభవించకపోవచ్చు అని చెప్పారు 
అయితే ఇది వ్యక్తి యొక్క అత్యున్నత నైతిక దిశగా గోల్బర్గ్ పేర్కొన్నారు అయితే ఈ నైతిక వికాసాన్ని మనం పిల్లల్లో పెంపొందించాలంటే పాఠశాల స్థాయి నుంచి ఉపాధ్యాయుల పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం యాక్చువల్గా పాఠశాలలో నీతి కథలు దేశభక్తుల జీవిత కాదలను మనము విద్యార్థులకు బోధించాలి అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయుడు ఆదర్శంగా ఉండాలి ప్రతిరోజు పాఠశాలలో ప్రార్థన నిర్వహించాలి జాతీయ దినోత్సవాలను జరుపుతూ ఉండాలి విద్యార్థుల్లో సంకల్ప బలాన్ని మనము పెంపొందించాలి అదేవిధంగా విద్యార్థుల్లో ఆత్మగౌరవం దెబ్బ తినుకోకుండా మనము చూడాలి ఈ విధంగా చేయటం వల్ల పిల్లల్లో నైతిక వికాసాన్ని చాలా చిన్నతనము నుంచే మనము డెవలప్ చేసినటువంటి వారము అవుతాం